ครับหลังจากที่เรากล่าวถึง supra segmental phonemes ประเภทที่1คือ tone ประเภทที่2คือ stress ไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูประเภทที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องของ intonation หรือทำนองเสียงหน่วยเสียงนี้จะกว้างกว่าวรรณยุกต์ทั่วๆไปเพราะเป็นเสียงสูงต่ำที่ครอบคลุมมากกว่าระดับคำนะครับมันเป็นส่วนประกอบของเสียงที่นอกเหนือจากเสียงพยัญชนะและเสียงสลับนะครับอินโทเนชันเนี่ยหรือทำนองเสียงเนี่ยจะครอบคลุมถึงการสื่อความหมายของคำถามการยืนยันการเห็นด้วยไม่เห็นด้วยการขอร้องนะแสดงการขอร้องความประหลาดใจนะรวมทั้งการแสดงออกถึงความรู้สึกและอารมณ์ด้วยนะเรื่องของอินโทเนชันนะครับและรูปแบบของอินโทเนชันหรือทำนองเสียงในภาษาอังกฤษนั้นที่สำคัญก็มีอยู่2รูปนะครับก็คืออันแรกนะครับเป็น rising falling intonation ก็คือขึ้นแล้วก็ลงนะครับอันที่สองคือ rising intonation นะครับก็คือท้ายประโยคเสียงจะขึ้นนะครับ rising คือคือสิ่งจะสูงขึ้นไปนะครับทีนี้ rising falling intonation เนี่ยตามปกติจะสื่อความหมายว่าเป็นการจบข้อความหรือจบประโยคนะครับหลังจาก rising คือขึ้นไปแล้วแล้วก็ falling นั่นคือจบประโยคหรือข้อความโดยทั่วไปนะครับตัวอย่างประโยคนะครับ she is a student she is a student นะครับเสียงจะลงท้ายจะสังเกตเห็นว่าทํานองเสียงนี้จะมีการขึ้นแล้วก็ลงโดยที่ตอนท้ายของประโยคเนี่ยจะลงและการลงนั้นถ้าคําสุดท้ายเป็นคําที่มีหลายพยางทํานองเสียงสุดท้ายเนี่ยนะครับจะพาลงตรงพยางหลังของประโยค she is a student ขึ้นตรง stu แล้วก็ลง dent she is a student อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ถ้าคำสุดท้ายมีพยางเดียวนะคือเป็นคำที่มีพยางเดียวทำนองเสียงจะลงแบบพาลงกลางคำนะแล้วก็เลื่อนไหลลงไปตรงกลางคำเช่น it is nice it is nice it is nice เห็นไหม nice ลงไปอ้าลงไปอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่ามีประโยคประเภทใดบ้างนะครับที่มี intonation หรือทำนองเสียงแบบ rising falling เนี่ยนะครับและเรามาลองออกเสียงไปด้วยกันนะครับประโยคประเภทที่1ที่มี intonation แบบ rising falling ก็คือประโยคบอกเล่าทั่วไปนะครับนั่นก็คือท้ายประโยคเสียงจะต้องลงไม่ว่าตรงกลางประโยคจะขึ้นลงกี่รอบก็ตามท้ายประโยคเสียงต้องลงนะครับเช่น I have no idea who the boy is เห็นไหมครับ boy แล้วก็ is ลงไปประโยคที่2นะครับ the cake is on the table the cake is on the table I am studying Chinese I am studying Chinese จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ Chinese ลงไปตรงนี้นะครับประโยคประเภทที่2นะครับที่ intonation เป็นแบบ rising falling เนี่ยนะครับก็คือประโยคคำสั่งหรือ command นั่นเองตัวอย่างประโยชน์นะครับดูด้วยกันนะครับ Take your shoes off Take your shoes off Shoe ขึ้นแล้วก็ off ลงนะครับ Don't be silly Don't be silly Silly Do what I tell you Do what I tell you Do what I tell you ขึ้น tell ลง you นะครับก็รู้แล้วแต่เป็นประโยค command หรือคำสั่งสิ้นนะครับประเภทที่3นะครับประเภทสามนะครับได้แก่ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย question word หรือ the w h questions นั่นเองก็คือคำถามที่ขึ้นต้นด้วย what where when why who whom which how ทั้งหลายแหล่นะครับ the w h question ประโยคประเภทนี้นะครับก็จะเป็น rising falling ท้ายประโยค
เสียงจะต้องลงนะ falling intonation จะต้องลงนะครับซึ่งหลายคนมักจะเข้าใจผิดจะขึ้นสูงหมดเลย rising หมดเลยนะครับบางคนจะเป็นอย่างนั้นนะครับเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับประโยคแรกนะครับสั้นๆ which one which one which one ไม่ใช่ which one นะครับจะเป็น which one ประโยคที่2นะครับ when is the lecture when is the lecture when is the lecture A lecture ลงนะครับ How are you feeling? How are you feeling? Feeling. นะลงนะครับแม้กระทั่งคำเดียวนะ question word คำเดียวก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ขึ้นเสียงสูงไม่ได้ rising นะครับคือคำว่า why why เห็นไหมครับ why จะลงอย่างนี้นะครับต่อไปเป็นประเภทที่4นะครับก็คือประโยคอุทานหรือ exclamation นะครับอันนี้ก็จะเป็น rising falling เช่นเดียวกันดูตัวอย่างนะครับอาจจะเป็นคำอุทานเฉยๆก็ได้เช่น excellent excellent ขึ้น excellent นะครับ excellent ไม่ใช่ excellent นะครับคำต่อไปนะครับ splendid splendid good heaven good heaven what a beautiful day what a beautiful day Beautiful ขึ้นแล้วก็ day ลงนะครับอันนี้ก็เป็น rising falling เป็นประโยคอุทานนะครับและประเภทที่5นะครับคือประโยคคําถาม question tag โดยที่ question tag นี้เป็นคําถามที่ผู้ถามรู้อยู่แล้วว่าคําตอบของคนตอบจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่นะครับคือเป็นเหมือนคําถามที่เรารู้คําตอบอยู่แล้วแต่เราใช้ถามเพื่อจะตอบย้ําความมั่นใจเขาเรียกว่า agreement expected Agreement expected. เช่นประโยคต่อไปนี้นะครับ You like your shirt, don't you? You like your shirt, don't you? เหมือนถามว่าคุณชอบเสื้อของคุณใช่เปล่าล่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาชอบแต่เราจะเราถามย้ำเฉยๆนะครับนั่นจะเป็น don't you ไม่ใช่ don't you นะครับต้องเป็น don't you อีกประโยคหนึ่งนะครับ You won't tell anyone, will you? You won't tell anyone. Will you? ประโยคนี้ก็เหมือนกันนะครับเราไปถามย้ำว่าคุณจะไม่บอกใครใช่ไหมสมมติเรามีความลับแล้วคาดว่าคนที่ฟังเขาจะต้องบอกว่าไม่บอกใครแน่นอนใช่ไหมเหมือนเรารู้อยู่แก่ใจไปแล้วแต่เราพูดถามย้ำไปอีกทีหนึ่งนะครับดังนี้ question tag นี้จะเป็น rising falling หางขึ้นมานะครับ You won't tell anyone. Will you? You won't tell anyone. Will you? อย่างนี้เป็นต้นนะครับครับทีนี้เรามาถึงประโยคประเภทสุดท้ายที่มีรูปแบบ intonation แบบ rising falling นะนะครับได้แก่ประโยคคำถามที่เป็น yes no question แต่เป็น yes no question แบบคำถามแบบสั้นนะครับไม่ใช่เป็นประโยคเต็มนะครับอันนี้เสียงจะ uh, rising แล้วก็ falling นะครับตัวอย่างเช่น A คุยกับ B A บอกว่า I met n a d e t last night at the movie B ได้ยินก็บอกว่า did you Did you? ไม่ใช่ Did you? นะครับนะครับก็เป็นคำถามสั้นๆแค่ Did กับ You เป็น Yes No Question แบบสั้นๆอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ A คุยกับ B เหมือนกัน A A พูดขึ้นมาว่า She's my new manager. She's my new manager. B บอกว่า Is she? Is she? Something like that. นะอันนี้ก็เหมือนกับว่าจริงเหรออะไรเงี้ยนะฮะ Is she? เป็นคำถามแบบสั้นๆนะครับต่อไปเรามาดู intonation รูปแบบที่2นะครับก็คือ rising intonation ก็คือขึ้นเสียงสูงนะครับซึ่งหมายความว่าเสียงท้ายของประโยคเนี่ยจะต้องสูงขึ้นนะตัวอย่างเช่น are you ready are you ready do you like apple do you like apple อย่างนี้เป็นต้นนะครับและถามว่าประโยคประเภทไหนบ้างที่ต้องออกเสียงท้ายประโยคเป็น rising intonation คำตอบก็คือประเภทต่อไปนี้ครับ 1. ประโยคคำถามประเภท yes no question คือคำถามที่เวลาถามมาแล้วเราต้องตอบด้วย yes ถ้าใช่ no ถ้าไม่ใช่นะครับดูประโยคต่อไปนี้ตัวอย่างนะครับ shall I open the window shall I open the window สีจะขึ้นนะครับ is she taller than dawn is she taller than dawn Can you speak English? Can you speak English? Does she like it? Does she like it? Is he your friend? 
Is he your friend? Do you have a friend? Do you have a friend? อย่างนี้เป็นต้นนะครับประเภทที่2นะครับได้แก่รูปประโยคบอกเล่าที่เรานํามาเป็นประโยคคําถามอันนี้จะอยู่ในภาษาพูดซะมากกว่านะครับก็คือทําให้ประโยคบอกเล่ากลายเป็นคําถามโดยการขึ้นเสียง rising intonation คือเสียงท้ายจะสูงขึ้นนะครับเช่น she promised you she promised you ถ้าผมออกเสียงว่า she promised you she promised you ก็เป็นประโยคบอกเล่าแต่พอขึ้นเสียงสูง she promised you she promised you เป็นคำถามอีกประโยคหนึ่งนะครับ you like it you like it you said you wanna go you said you wanna go อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราเอาเสียงท้ายลง falling มันก็จะกลายเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดานี่เองนะครับประเภทต่อไปนะครับได้แก่รูปคำถาม question tag ที่เป็นคำถามจริงๆทำไมต้องบอกว่าเป็นคำถามจริงๆเพราะก่อนหน้านี้เราพูดถึง question tag รอบหนึ่งแล้วนะครับแต่เป็นคำถามที่เหมือนว่าผู้ถามรู้คำตอบแล้วเพียงแต่ถามย้ำแค่นั้นเองทีนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยเป็นคำถามจริงๆนั่นหมายความว่าผู้ถามไม่ทราบคำตอบจริงๆว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นประโยค question tag อย่างนี้นะครับเสียงก็จะต้องท้ายเสียงจะต้องขึ้นสูงนะครับคือ rising intonation ตัวอย่างประโยคเช่น Your teacher's name isn't Sophia, is it? ต้องเป็น is it? นะ is it? เสียงสูงขึ้นนะครับ Hold it for me, would you? Hold it for me, would you? สังเกตเห็นว่าประโยคนี้เป็นประโยคอะไรครับเป็นประโยคคำสั่งนะครับท้ายเสียงแท็กที่ตามหลังคำสั่งก็จะขึ้นเสียงสูงเช่นกันนะครับอีกประโยคหนึ่งนะครับ Let's go, let's go out, shall we? Let's go out, shall we? อย่างนี้เป็นต้นนะครับครับและประโยคประเภทสุดท้ายเนี่ยนะครับที่ลงท้ายด้วย rising intonation นะครับก็คือประโยคขอร้องหรือประโยค request นั่นเองนะครับประโยคประเภทนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับเช่น excuse me please excuse me please นะจะขึ้น please สูงนะครับ one more time please one more time please Hold the elevator, please. Hold the elevator, please. ขึ้น please, please. เสียงจะต้องขึ้นสูงเป็น rising intonation นะครับครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีทํานองเสียงหรือ intonation อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า non-final intonation จริงๆแล้วก็คล้ายกับ rising falling intonation นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าโครงสร้างประโยคจะมีชุดของคําหลายๆคําซึ่งแต่ละคำจะต้อง rising falling rising falling ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบประโยคนะครับซึ่งตอนจบก็จะเป็น falling intonation แน่นอนเรามาดูตัวอย่างกันนะครับมันจะเป็นซีรีส์ของกลุ่มคำนะครับเช่นบอกว่า she can play tennis and basketball นะมีขึ้น tennis and basketball อีกตัวอย่างนะครับ I went to the bank the post office and the supermarket ขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ we can go by boat by bus or by plane อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นซีรีส์ของคำนะ word series นะครับอย่างนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า non-final intonation 